Un suscriptor me pidió que le sacara esta canción de Warcry. Yo no conocía, la verdad, porque no, no sigo mucho a la banda. No me disgustan, me parece una banda que está bastante bien, pero no les sigo mucho. El caso es que escuché la canción y la canción no está mal y el solo está muy bien. Veo un solo que, a pesar de ser rápido, es muy melodioso. Es muy cantable, entre comillas, si eres capaz de cantar notas a esa velocidad, obviamente. Eso sí, armaos de paciencia porque este solo, para tocarlo completo y clavarlo hay que trabajar muchísimo con metrónomo despacito hasta que lo tengamos es más cuando yo he grabado el cover de esta canción que os dejo la tarjetita aquí arriba lo he grabado a trozos Please, no. o sea no he conseguido todavía tocar el solo al completo todo seguido Verdadera mal. por lo tanto para poder defender este tema en directo tendría que trabajar mucho más de lo que he trabajado pero claro si quiero sacar el tutorial adelante y teniendo en cuenta que ya llevo como un año de retraso para responder a esta petición, ¿En serio? mejor grabarlo a trozos aunque no haya sido tocado todo completo que que siga pasando el tiempo hasta que yo sea capaz de tocarlo completamente. ¡Cállate la boca! Los que tenéis que aprender a tocarlo completamente sois vosotros. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar En un lugar sin Dios de Warcry. Bueno, vamos con la introducción. Tenemos dos guitarras, ¿vale? Ah, vale. Una guitarra rítmica y una guitarra solista. En el caso de la introducción, las dos hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Ah, ah, vale. He visto la versión en directo y una de las guitarras en la versión en directo como que dibujaba la melodía haciendo armonía a terceras. Pero en la grabación original las dos guitarras hacen lo mismo, así que vamos a aprendernos ese lo mismo que hacen las dos guitarras, ¿vale? La canción empieza en sí, ¿vale? Lo hacemos con un sí quinta. Por contexto, la canción está en sí menor. También es una canción que la temática no es especialmente alegre, así que es lógico que esté en tono menor. Entonces comenzaríamos. Iríamos a re y re bemol. Y a la. Fa sostenido. Ahora nos vamos a mi. Lo hacemos con palm mute, ¿vale? Y ahora directamente no hay ninguna nota sonando. Mientras colocáis vuestro sí, podéis golpear dos veces la quinta cuerda. Y repetiríamos lo mismo. Yo si os fijáis, como yo lo hago, hago... Aquí, si veis, hago un slide hacia abajo. En la partitura no lo he reflejado porque ni siquiera creo que ellos lo hagan, pero a mí me gusta como para economizar. Ahora cambiaríamos a la sexta cuerda. Y como veis, ataco hacia arriba, pero también para economizar. Entonces esto se repetiría tres veces Patrañas. y luego haríamos sol quinta, mi quinta, si quinta, subiríamos al traste 5 para hacer el la y ahora con palm mute tres veces para anunciar la entrada de la estrofa. Entonces... Entonces en la estrofa sí que hay diferencias, ¿vale? Entre la guitarra 1 y la guitarra 2. Que la guitarra 1 simplemente hace acordes. Fijaos en cómo hago la rítmica, ¿vale? Hacemos un acorde de sol quinta en abierto y luego hacemos palm mood solo en la sexta cuerda. Entonces los acentos va ta 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 sol sol la mi luego 
sol, la, si. También podéis hacerlo aquí. Si, la, sol. Sol, la, mi. De nuevo sol. La. Si. Sala. Como veis, no tiene mucho misterio. Todo acordes de quinta, ¿vale? La amiga o lo bonito viene en la otra guitarra. Aunque esto, ya sabéis, simple pero necesario. Si no hay una base rítmica contundente, no hay heavy metal, señores. Esto se repetiría dos veces para luego pasar al puente. Pero antes de pasar al puente voy a explicaros lo que hace la guitarra solista en este trozo. Que está muy chulo, por cierto. La primera figura que hace es... Fijaros que lo que hago aquí es un jamerón. Por lo tanto, dedo 1, dedo 2 y dedo 4 para hacer en la tercera y en la segunda cuerda traste 7, 8 y 10. Si os fijáis, lo que está haciendo aquí es un acorde de Sol sus 2. Haceos a la idea como si lo estuviéramos arpegiando. Pero en vez de hacerlo así, lo que hacemos para enriquecerlo un poquito con ese jamerón. Luego nos iríamos hacia el traste 4 para hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí, la mayoría de las veces hace una variación. Yo en la versión que hice, lo hice en todas. En lugar de limitarnos a hacer el arpegio con sus, con sus dos, cambiamos también a mi menor. Pero de nuevo lo hacemos con ese hammeron. Volveríamos al sol. Y ahora haríamos un re sus 4, ¿vale? Pero nos ahorramos hacer el acorde porque seguimos haciendo lo mismo. Hacemos una pequeña cejilla en el traste 7. Y con el hammerón de nuevo, el dedo 2 hace traste 8 en la segunda. Y en la última parte, lo que haríamos sería cambiar a mitad de tiempo. O sea, haríamos solo una vez. Cambiamos directamente al mi. Volvemos a hacer nuestro re sus 4 para terminar con un la. Vale. Aquí, como veis, hemos invertido estos dos dedos para hacer nuestro la. Esto se repetiría dos veces. Se me ha olvidado decir que la segunda vez el final es diferente. Habría que hacer re sus dos y mi sus dos del mismo modo en que hacemos el primer acorde del riff de la estrofa. Cerraríamos con re sus cuatro. Os lo pongo entero para que veáis la estructura completa y ya podemos ir al puente. En el puente de nuevo, tanto guitarra 1 como guitarra 2 hacen lo mismo, así que nos lo ahorramos. Y vienen a ser acordes de quinta, incluso acordes de quinta que ya habíamos visto, así que podemos ir muy rápido con esto. La primera vez haríamos sol. Fijaos cómo va medido esto. Un, dos, un, un, dos, un, un, dos. Esos un son silencios, ¿vale? Ah, vale. Un, dos, un, dos, un, un, dos. Un, dos. 
Entonces es como, en vez de hacer un 2 y esperar un silencio de negra, esperamos solo un silencio de corchea y entonces vamos recortando medio tiempo cada vez que hacemos esto. Un, un, un. ¿Vale? Solo medio tiempo. Y así como que vamos invadiendo, nos vamos adelantando. Y ya volvemos a tierra con negras. Sol y la. Ahora nos vamos a mí a hacer lo mismo. Lo mismo, pero en sí. Aunque ahora cambiamos a la. Pero la estructura rítmica es la misma, dejando solo un silencio de corchea. Mm, mm, mm. Y volvemos a tierra otra vez con negras. Con rey y re bemol. Para volver a sol. Exactamente igual que antes, con un solo silencio de corchea. Y ahora haríamos mi fa. Fa sostenido. Cuando yo hice la versión de la canción lo hice mal porque repetí. Y es más, en la partitura, si os fijáis, hay puntos de repetición y entonces pide dos mis. Pero en realidad, escuchando la canción me he dado cuenta que es mi fa sostenido. Y ya la segunda vez repite exactamente igual. Y ahí sí hace dos veces el mi en lugar de hacer el fa sostenido, ¿vale? Para quedarse ahora en fa sostenido. Si os fijáis, lo que vamos haciendo es empezamos con palmut y vamos liberando para dejar sonar las notas. Y así provocamos un crescendo que nos avisa la entrada hacia el estribillo. Y como os he dicho, las dos guitarras hacen esto. Y estamos de enhorabuena porque el estribillo es exactamente igual que la introducción, ¿vale? Lo que implica que no os lo tengo que explicar otra vez. Estribillo igual que la introducción, os lo pongo entero. En la variación, de nuevo, las dos guitarras hacen dos cosas distintas. En realidad hacen lo mismo, lo que pasa que en posiciones distintas. Hacen acordes de quinta, harían Sol, Mi y Si. La guitarra rítmica lo haría aquí, Sol, Mi y Si. La rítmica para hacerlo es exactamente igual que la rítmica de la guitarra 1 en la estrofa. Lo que pasa que ahora solo un compás por cada acorde. Los acentos harían ta 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 ta, ¿vale? Entonces agruparíamos como tres corcheas, tres corcheas, dos corcheas. En el caso del sí, como veis, repetimos dos compases. Pues ahora abrimos completamente. Hacemos los mismos acordes, pero abiertos. Tres, y en vez de pasar al Si, pasamos a Fa sostenido. Cua, dos, dos, tres, cua. Para pasar al solo. Pero antes de explicaros el solo, vamos a decir dónde hace la guitarra solista los acordes. Al final, la guitarra solista lo que hace son los acordes, pero una octava más arriba. Veis que la rítmica es exactamente igual. Y luego para pasar al solo lo mismo, abiertos. Y fa sostenido en vez de sí.
en el solo la guitarra rítmica va haciendo si, la, sol y luego al final la mitad de tiempo mi, fa sostenido. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y lo repite dos veces. Y entonces, cuando pasamos a la parte en la que el solo empieza a hacer como una especie de arpegios con sweep picking y con tapping, que luego veremos, pasaríamos a sol, luego a la, luego así, fa sostenido, sol, la, y nos quedamos en si. La guitarra solista, mucha paciencia, pedacito a pedacito, vamos a cortarlo. El primer pedacito que vamos a hacer es el de... Y ahí nos vamos a quedar. Hacemos... En la partitura no pongo nada de palmut, pero hay que tapar un poco porque... En realidad es una especie de arrastre para darle más fuerza a la entrada de la nota. No, no tienen que sonar claras estas notas. Y ahora hacemos un bend con el dedo 1 en el traste 12 de tono completo. Cuando queráis hacer un bend con el dedo 1, sobre todo si es en las cuerdas de abajo, aprovechad el canto de vuestro dedo para ayudaros a pegar el tiro. Nos vamos a traste 15. Otro de tono completo, ¿vale? Ahora sí que podemos ayudarnos de estos dos dedos para pegar el tirón de nuestro bending. Liberamos nuestro bending. Espera, me voy a poner el wrap. Este accesorio, por si alguna vez lo queréis comprar, lo que hacemos con esto es que no se nos guarreen las notas. Yo lo uso para grabar mucho. Hay gente que lo considera trampa, yo lo considero limpieza. Yo no es que suene muy sucio, simplemente que si quiero que suene perfectamente limpio, esto es una ayuda magnífica. Si os fijáis, hago pull off. En la partitura no lo tengo marcado. Pero yo lo hago así. No, no, no sé si el guitarrista lo hace así exactamente. Es cierto que me puse un vídeo en el que le estuve viendo tocarlo para intentar clavar las posiciones. Pero a mí el cuerpo me pide hacerlo con pull off ahí. Y ahora pasaríamos a una posición de escala abierta, ¿vale? Fijaros que hago mucho hammer y pull off. Púa en el traste 19. Y ahora púa en el traste 17 y aprovecho para hacer hammer, pull, pull. Un solo golpe de púa me da todas estas notas. Aquí vuelvo a hacer púa, 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 hammer. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Cuatro notas, una púa. Y ahora todo púas. Escala de si menor natural, como muchos de vosotros habréis notado. Para pasar ahora a escala pentatónica. Vamos a hacer ascendentes agrupadas con un poco de palmute. Yo aquí utilizo en la parte final dedos 2 y 4 para tener el dedo 1 libre para... Que lo voy a necesitar ahora, ¿vale? Aquí arrastro... Y ahora ya tengo mi dedo 1 libre para pasar al siguiente trozo, que vuelve a ser escala menor natural. De nuevo, muchísimo hammer y pull off. Obviamente, a estas velocidades a las que se mueve esta canción, clavar, sincronizar a la perfección las púas y las contrapúas es muy complicado. Yo meto muy pocas púas. Al principio, meto otra púa en la primera cuerda. Aquí ni siquiera he metido púa. Le meto un golpe con el dedo 4 para poder hacer mis pull-offs, ¿vale? Y subo de nuevo. Sin púa, ¿eh? O sea, púa en cuerda 2, púa en cuerda 1. Y aquí no uso la púa para nada. Y hago estas cinco notas para ahora sí hacer púa en la primera cuerda. Traste 21, un tapping.
A ver, lo ideal sería que el tapping lo hicierais con el dedo corazón. Yo lo suelo hacer con el índice y escondo la púa detrás del pulgar, porque por costumbre yo me he acostumbrado a hacer los tappings con el dedo índice, pero si, si os podéis acostumbrar a hacerlo con el dedo corazón, mucho mejor. Y ahora haríamos tapping de nuevo en el 19. Arrastramos hacia el traste 12. Aprovechamos para colocar nuestra púa. Pero como veis, solamente meto un púazo aquí. Y ya para cerrar. O sea que casi no meto nada de púa. Y ahora vendría un par de guitarritas dobladas. Un área... Que yo creo que esa sería la guitarra principal, la que continúa con el solo, porque esta parte doblada solo es en este pedacito. La otra guitarra, la que doblaría... En la partitura lo he representado un pelín diferente para que me cupieran las dos voces en, en la misma partitura, en la partitura del lead guitar. Pero vamos, fijaros en esta digitación que os estoy poniendo yo. Y nada, ese trocito es el que es doblado, solo ese trocito, y luego seguimos de nuevo con una sola guitarra solista. Y haríamos un full bend. Y aquí el bend con el dedo 4 de medio tono. También podríamos hacer ese full bend, el primer full bend con el dedo 1. Ahí como os resulte más cómodo a vosotros. Y ahora de nuevo con muchísimo me... ¿Comor? Con muchísimo hammer y mucho pull off. Normalmente solo una nota por cuerda lo tocamos con púa. Aquí avanzaríamos y retrocederíamos, o sea... Hammer, hammer, pull off, pull off. Y aquí haremos pull off, pull off. Y ahora, ¿Y luego? pull off, pull off, hammer, hammer. ¿Vale? Ahora en la segunda cuerda, exactamente igual. Y así que hacemos todo el rato pull off. Aquí si os fijáis lo que hago es buscar el armónico artificial. Como no tengo distorsión, casi no me suena. Pero veis que estoy buscando el armónico artificial. Tengo un vídeo de armónicos por si queréis ver cómo se saca bien un armónico artificial. Echadle un vistacillo. Ahora viene una parte muy chula del solo. Hacemos un pequeño sweep picking solo a tres cuerdas. Y ahora nos apoyamos en tapping. Tapping en el 17 y tapping en el 15. De la primera y la segunda cuerda, respectivamente. Ahora, la misma manera, pero en vez de hacerla en esta posición de 15, 10, 12, 17, hacemos un tono más. Esto mola, ¿eh? Aquí sería Sol mayor. La mayor. Si menor. Aquí cambiamos la posición, ¿vale? Antes lo hacíamos así porque era mayor, pero ahora... Y esta es la parte que a mí personalmente más me ha costado, la del si menor. No os voy a engañar, cuando grabé el vídeo lo repetí un montón de veces y me quedé con la mejor toma. No. Hay que armarse de muchísima paciencia para tocar esto. Fijaos las posiciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es tapping seguimos respetando los intervalos de nuestro arpegio modal. Para poder saber cómo hacemos estas posiciones, nuestra mano derecha tendría esta posición. Y nuestra mano del tapping tendría que hacer esta posición. Así tenemos claro. Un 
volvemos a la pentatónica menor de sí y hacemos ahí estamos volviendo a nuestra menor natural vale y levantamos un bend lentamente y ahora con el dedo 3 un full bend del traste 17 de la primera cuerda recuperamos nuestra posición abierta de la escala de si menor y ahora avanzamos un tono y bending de medio tono Aprovechando la disminución de velocidad, ahora hacemos más énfasis pulsando todas las notas con púa. También podríais hacerlo con una digitación alternativa. Pero los acentos no quedan exactamente igual, a menos que nos esforcemos mucho en acentuar nosotros a propósito. Por eso yo lo hago así. Como veis, este solo hay que trabajar mucho, mucho, para clavarlo entero. Os lo pongo completo, pero vamos, como veis, lo he grabado a trozos. Estos truquitos que utilizamos cuando hacemos grabaciones. What? Por desgracia, en directo no podemos utilizar, así que si algún día quiero defender este tema en directo, me va a tocar empollar mucho, mucho metrónomo en mano. Recordad, siempre todo despacito. Para que suene bien rápido, primero tiene que sonar despacio. Y para que nos suenen todas las notas con distorsión, Primero hay que practicarlas limpias. Aquí, como veis, en muchas ocasiones, como no tengo distorsión, los hammers no me suenan igual de claros. Pero si yo me esfuerzo en que mis hammers suenen limpios, significa que estoy aplicando la velocidad adecuada al golpear las cuerdas para sacar ese sonido. Y cuando tengo distorsión, me cuesta muchísimo menos sacar las notas con el mismo volumen unas y otras. Ahora repetiríamos puente y repetiríamos dos estribillos, así que no hace falta que os los explique de nuevo porque ya están explicados. Espero que con todo lo que os acabo de comentar seáis capaces de sacaros la canción. Si os surgen dudas no dudéis en ponerlo en los comentarios. Si alguna parte creéis que no la he explicado bien y tendría que entrar más en detalle, me lo indicáis. Y si os gusta este canal ya sabéis que sois bienvenidos a suscribiros y si te dejas un like, un comentario, un poquito de amor hacia el canal, ya sabes que se agradece. Vale, sed buenos. <risa>